we were discussing national education policy framework 2018 aur usme focus tha education priorities and the way forward to usko continue karte hue hum dekhte hain ki us framework mein dusri priority jo hai that is about uniform education system to hum dekhte hain ki pakistan mein ko teen qisam ke education system chal rahe hain ek mein आप कह सकते हैं एक प्राइवेट सेक्टर है एक पब्लिक सेक्टर है एक फिर मदरसाज हम देखते हैं तो इशू जो है वो ये है कि द डिलीवरी ऑफ एकबल क्वालिटी एजुकेशन तो सबको क्या एक किस्म की एजुकेशन की क्वालिटी मिल रही है ये डेफिनेटली इसमें फ़र्क है तो उसी को हम देखते हुए करना क्या है वाट्स द वे फॉरवर्ड इन दिस फ्रेमवर्क वो है कि पहली बात उसमें ये आई है कि करिकुलम की रिफॉर्म की जाए यानी जो मौजूदा करिकुलम है उसको रिव्यू किया जाए और रिव्यू करने के बाद वो ऐसा बनाया जाए कि विच इज़ एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल ऑल ऑल ओवर द कंट्री अक्रॉस द कंट्री तो उसमें कॉमन नेशनल टीचिंग एंड लर्निंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है कि ये होने चाहिए और विद इन दैट दे आर लुकिंग एट कोर सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर कोई एग्रीमेंट होगा और वो कोर सब्जेक्ट जो है सब में वो पढ़ाए जाएंगे इसी तरह है कि मल्टी हमारा कंट्री है तो किस लैंग्वेज में वो पढ़ाया जाएगा इंग्लिश की बात नहीं है इंग्लिश को एज एज इंडिपेंडेंट और सेपरेट सब्जेक्ट टीचिंग में रहेगा लेकिन इट मे नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंपल्सरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसी तरह फिर है कि इसको मॉनिटर करने के लिए जो रेगुलेट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी लट से कोऑर्डिनेशन की बात है उनकी कोहिजन की बात है ये तीनों सिस्टम जो हैं हमारे उनमें कोहिजन के लिए इनकी कोऑर्डिनेशन बॉडी ज़रूरी है इसी तरह जो बोर्ड इंटर बोर्ड कमेटी है उसका उसको स्ट्रेंथन करने की बात है तो आल्सो वी मूव ऑन टू बिल्ड कैपेसिटी एंड नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम यानी वो उसकी इवेलुएशन कैसे होगी जो स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं फाइनली uh, उसका लट से इवेलुएशन इम्तहान कैसा है या और उस असेसमेंट में क्या चीज़ें शामिल की जा सकती हैं देन टू लट से मेक पीपल अवेयर उसके लिए कैंपेन की ज़रूरत है और उस कैंपेन में दे हैव टू डिसमिनेट दी इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस विच दे आर ट्राइंग टू मेक और इसी वे फॉरवर्ड में फिर ये भी है कि देन दे हैव टू ट्रैक डाउन द रिज़ल्ट कि जो हम रिज़ल्ट लेना चाहते हैं वो कहाँ तक अचीव हुए तीसरी जो प्रायोरिटी उसमें नज़र आ रही है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की है अब ये क्वालिटी ऑफ लर्निंग जो है अक्रॉस द कंट्री इज़ वेरी लो और ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड करती है कि हमारे टीचर्स किस क्वालिफिकेशन के साथ हैं किस किस ट्रेनिंग के साथ हैं क्या उनकी ट्रेनिंग जो है सर्विस जॉइन करने से पहले की हुई है नहीं हुई है फिर ये है कि जब सर्विस कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहाँ इन सर्विस ट्रेनिंग की बात भी आती है तो इसके साथ ही फिर हमें ये भी नज़र आता है कि कई जगहों पर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो मिसिंग हैं तो देर फॉर इसका मेन जो फोकस है वो टीचर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात है और कई जगह पर टीचर्स भी नहीं नज़र आते उसकी बड़ी वजह हमारी सिस्टम की है कि जिसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बात आ रही है तो इसका वे फॉरवर्ड यही है कि इम्प्रूविंग द टीचर मैनेजमेंट और उसमें आएगा कि इंक्रीजिंग एक्विटी इन टीचर प्लेसमेंट की बात आ रही है इम्प्रूव लर्निंग इन अर्ली ग्रेड्स स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट असमेंट इम्प्रूविंग द स्कूल इन्वामेंट और फिर जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशन और हेल्थ आउटकम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने की बात है पर्टिकुलरली टू द पेरेंट्स एंड स्पेशली बिटवीन द टू 
सम मदर्स तो फाइनली चौथी प्रायोरिटी जो है वो स्किल्स की है तो एनहेंसमेंट एक्सेस एंड रेलिवेंस ऑफ स्किल्स ट्रेनिंग तो एक ये भी देखा जाता है कि हम जो यहाँ स्किल की ट्रेनिंग करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और उसकी डिमांड क्या है और उसकी कंपेटिबिलिटी विद दी लेट्स से रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉइंग सेक्टर वो कितनी है और उसके साथ क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है सो द टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन सेक्टर लैक्स द कैपेसिटी टू डिलीवर मार्केट ओरिएंटेड टेक्निकल ट्रेनिंग तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कि वो फैक्टर्स को देखा जाएगा दैट कंट्रीब्यूट टू दी पुअर रेलिवेंस एंड क्वालिटी ऑफ स्किल एजुकेशन तो इसमें इनहेंसमेंट की बात अगर कर रही हैं करनी है तो इट लैक्स क्लैरिटी ऑन दी रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ की स्किल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिंस द पासिंग ऑफ दी एटीन अमेंडमेंट तो इसमें शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी क्वालिफाइड फैकल्टी की बात है करिकुला को ठीक करने वाली बात है तो दैन वी लुक एट द लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग की बात है तो ये सारी चीज़ है कोआर्डीशन की है लिंकेज की बात है फिर लिंकेज विद पब्लिक सेक्टर एंड इंडस्ट्री की बात है ताकि वो स्किल्स या वोकेशनल ट्रेनिंग वो हो विच इज़ द नीड ऑफ दी लेट्स से मार्केट तो इसका तरीका यही इसका वे फॉरवर्ड यही देखा गया है कि कॉमन सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क है फिर लीवरेज मल्टी सोर्स फंडिंग की बात है देन कैपेसिटी एनहेंसमेंट की बात है एंड देन दे लुक एट द कम्युनिकेशन कंपेन टू रेज ए स्किल्स ब्रांड फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रोग्राम है हुनरमंद पाकिस्तान कामयाब पाकिस्तान उसके साथ उनकी अलर्ट से मैचिंग की बात है तो बात वही आ रही है कि रेलेवेंस होनी चाहिए और उसके लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने की बात है दैन कोऑर्डिनेशन की बात है इंडस्ट्री लेड स्किल्स काउंसिल हों तो देन दे कैन हेल्प अस इन दिस लेट्स से अप्रोच फिर नेशनल स्किल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बेटर प्लानिंग स्टूडेंट प्लेसमेंट एंड सेटिंग प्रायोरिटी स्किल एरियाज दिस इज अनदर वे फॉरवर्ड एंड फाइनली वी लुक एट दी ट्रैकिंग ऑफ द रिजल्ट्स के ये जो काम हो रहा है उसको हमने कैसे ट्रैक करना है कि हम राइट ट्रैक पे हैं कहाँ तक हैं कहाँ तक उसमें डेफिशंसीज हैं और उसको कहाँ इम्प्रूव करना है